வெல்கம் டு வெட்டி ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆறாம் ஆறாம் வகுப்பு எட்டாவது இயல் பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் இன்புற இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து கற்றலை நோக்கங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் அது வந்து எல்லாத்தையும் பேஸாக இருக்கும் எல்லா உயர்களிடத்தும் அன்பு செய்தல் பிறருக்கு உதவி செய்தல் போன்ற அறச்சிந்தனைகளை அறிதல் வாழும் முறைகளை அறிதல் பிறர் பசியை போக்கும் உயர் சிந்தனையை வளர்த்தல் பெற்றோரையும் பெரியோர்களையும் மதிக்கும் பண்பு பெறுதல் பிறர் பொருளை விரும்பாமை பிறர் பொருளை விரும்பக்கூடாது பிறர் பொருளை விரும்பாமை ஒரு ஆரம் என்பதை உணர்தல் அறுவகை பெயர்கள் இடுகுறி பெயர்கள் காரண பெயர்கள் இதெல்லாம் பற்றி அறிய போகிறோம் இது இலக்கணம் வாங்க கிளாஸ் போகலாம் இப்போ எட்டாவது ஏழில் ஃபஸ்ட்டு பராபர கண்ணி இதை எழுதுனவங்க வந்து தாயுமானவர் எழுதியிருப்பாங்க இதில் எல்லாமே இவர் வந்து தாய்மானவர் வந்து ஒரு இரக்க குணம் கொண்டவர் தான் அதனால் எல்லாத்துலேயும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் திங்கை மட்டும்தான் இவர் வந்து இதில் வலியுறுத்தியிருப்பார் அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அற இலக்கியங்கள் நம் முன்னோர்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்களை உள்ளடக்கியது அற இலக்கியங்கள் வந்து பதினொன்று பதினொன் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஃபுல்லாகவே அற இலக்கியங்கள் அற நூல்களை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அறத்தை மீன் பண்ணி தான் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இதுலேயும் அறத்தை மீன் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காங்க வாழ்வியல் நெறிகளையும் ஒழுக்கங்களையும் விளக்குபவை எப்படி எப்படி ஒரு மனிதன் வந்து ஒழுக்கத்தை கையடை கடைபிடிக்கணும் அதை எப்படி நெறிமுறைப்படுத்தி வாழணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க நம் தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறி நெறிகள் உலகம் முழுமைக்கும் பொதுவானவை இது வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவானவை தான் அற இலக்கியங்கள் கூறும் கருத்துக்களை கடைபிடித்து வாழ்வதை சிறந்த வாழ்வு அவற்றை நாமும் பின்பற்றி வாழணும் அப்படின்னு நம்ம தாயுமானவர் சொல்லியிருப்பாங்க தம் உயிர் போல் எவ்வுயிரும் தானென்று தண்டொருள் கூர் செம்மையருக்கு ஏவல் என்று செய்வன் பராபரமே இவர் தாய்மானவர் பாட்டில் எல்லாமே முடியும் போது பராபரமே அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருப்பாங்க பராபரம் அப்படின்னா மேலான பொருள் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் அதே மாதிரி இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அனைத்து உயிர்களையும் தம் உயிர் போல் கருதும் கருணை மிகுந்த சான்றோருக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு தாய்மானவர் சொல்லியிருப்பாங்க தண்டருள் அப்படின்னா குளிர்ந்த கருணை கூர் அப்படின்னா மிகுதி நம்ம இனிமேல் உரி சொற்சொடர் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது கூர் களி இந்த மாதிரிலாம் பார்ப்போம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா பெயர் சொல்லையும் வினை சொல்லையும் மிகுதிப்படுத்தி கூறுத மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி சில வேர்ட்ஸும் இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ம் அதுக்கப்புறம் செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னா சான்றோர் ஏவல் அப்படின்னா தொண்டு பராபரமே மேலான பொருள் ஏன்னா அனைத்து உயிர்களும் தான் உயிர் போல் அப்படின்னு யார் கருதுவாங்க அப்படின்னா சான்றோர்கள் பெரியவர்கள் தான் கருதுவாங்க அவங்களுக்கு நம்ம தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத இந்த பாட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஸ்டார் போட்டிருக்கனால இது வந்து மனப்பாட பகுதி அதனால் ஃபுல்லாகவே நல்லா ரீட் பண்ணி மைண்டில் வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா ஏன்னா இந்த லைன் ரெண்டு லைனும் கொடுத்துட்டு யார் எழுதுனாங்க எந்த பாடல் அப்படின்னு கேட்பாங்க பாடல் வந்து பரபரா கண்ணி யார் எழுதுனாங்கன்னு கேட்டால் தாயுமானவர் எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாட்டு அன்பர் பணி செய்ய எனை ஆளாக்கி விட்டு விட்டால் இன்ப நிலை தானே வந்து எய்தும் பராபரமே பனி மூணு சொல்லி நீ வந்ததுன்னா தொண்டுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு சொல்லி நீ வந்ததுன்னா குளிர்ச்சி அப்படிங்கிறது பொருள் எய்தும் அப்படின்னா கிடைக்கும் பாடலின் பொருள் என்னென்னா அன்பர்களுக்கு தொண்டு செய்பவராக என்னை ஆக்கிவிட்டால் போதும் இன்ப நிலை தானே வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்பர்களுக்கு அப்படின்னா அன்பர்களுக்கு அப்படின்னா அந்த அறநிலையை பின்பற்றுவாங்களா அவங்களுக்கு தொண்டு செய்பவராக என்னை ஆக்கினாலே அதுவே எனக்கு இன்பம் தானே வந்து சேரும் அப்படின்னு யார் தாய்மானவர் சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது பாடல் எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்று அறியேன் பராபரமே எல்லாரும் இன்பமாக வாழ வேண்டும் அது ஒன்று தான் என்னோடய சிந்தனையில் இருக்குது வேறு எதையும் நான் நினைக்கல அப்படின்னு சொன்னவங்க யார் அப்படின்னா தாய்மானவர் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லோரும் அப்படின்னா எல்லா மக்களும் இங்கே குறிக்கிறாங்க அல்லாமல் அப்படின்னா இதை தவிர இது அல்லாமல் அப்படின்னு சொன்னோம்ல அது மாதிரி அதை தவிர இதோட நூல்வெளி என்ன அப்படின்னா இந்த பாடலை எழுதினவங்க வந்து தாய்மானவர் எழுதியிருப்பாங்க திருச்சியை ஆண்ட விஜய் ரகுநாத சொக்கரிங்கரிடம் பெரு கணக்கராக பணிபுரிந்தவர் தாய்மானவர் இப்பகுதி தாய்மானவர் பாடல்கள் என்னும் நூலில் இருந்து எடுத்திருப்பாங்க இவர் எழுதின ஜீவகருண்ய ஒழுக்கம் இந்த மாதிரி மனுமுறை கண்ட வாசகம் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா த இவர் எழுதின ஃபுல்லாகவே என்னதுன்னா மனுமுறை கண்ட சாரி தமிழ் மொழியின் உபநிரதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போக சமரச சன்மார்க்கம் அப்படிங்கிற சங்கத்தையும் இவங்க நிறுவியிருப்பாங்க பசிப்பினி போக்குறது கண்டி அறச்சாலைகளை இது எல்லாமே கொண்டு வந்திருப்பாங்க யார் தாயுமானவர் இவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இவர் வந்து தமிழ் மொழியின் உபநிடதங்கள் இவங்க எழுதின எல்லா நூல்களையுமே தமிழ் மொழியின் உபநிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பராபர கண்ணி அப்படிங்கிற தலைப்பில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்ணி அப்படிங்கிறது இரண்டு அடிகளால் பாடப்படும் பாடல் வகை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க
தம் பிளஸ் உயிர் என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் தம் உயிர் பார்த்தீங்கன்னா தம் உயிர் அதுதான் ஆன்சர் இன்புற்று ப்ளஸ் இருக்க என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் இன்புற்று இருக்க இதுவும் அதுதான் ஆன்சர் தான் என்று என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது தான் ப்ளஸ் என்று ஆதான் ஆன்சர் சோம்பல் என்னும் சொல்லுக்குரிய பொருத்தமான எதிர்சொல் கற்றுக்காங்க சரியா சோம்பல் என்னும் சொல்லுக்கு பொருத்தமான எதிர்சொல் எப்போவுமே சொ அந்த சொல்லுக்கு எதிர்சொல் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை பொருள் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஆன்சர் குறிக்கணும் ஏன்னா டிஎன்பிசியில் நம்ம டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக என்ன பண்ணிடக்கூடாது நம்ம அந்த எதிர்சொலை கவனிக்காமல் மீனிங்கை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றரை மார்க்கு கிடைக்காது அதனால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எதிர்சொல்லாக பொருளாக அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்சர் குறிக்கணும் இப்போ சோம்பலுக்கு எதிர்சொல் என்னது சுறுசுறுப்பு ஈ தான் ஆன்சர் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் நல்லவர் அப்படிங்கிற செயல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எல் நம்ம ஏற்கனவே மேலே பார்த்த மாதிரி எல்லாமே அறவழியில் வர்றதை தான் சொல்லியிருக்காங்க மனித வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கணும் அதோடய நெறிமுறைகள் எப்படி இருக்கணும் ஒழுக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னா லெபனான் நாட்டைச் சேர்ந்த கலில் ஜிப்ரான் அப்படிங்கிற கவிஞர் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம வந்து நல்லது யார் சொன்னாலும் எடுத்துக்கணும் அதனால் அவங்க வெளிநாட்டவராக இருந்தாலும் சரி இருந்தாலும் நம்ம மொழியில் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இலக்கியங்கள் மக்களின் வாழ்வை நெறிப்படுத்தி அறவழியில் செலுத்துகின்றன ஏற்கனவே நம்ம மேலே பார்த்தலாம் இலக்கியங்கள் தான் எல்லா இடத்துலையும் அவள் ஒரு மக்களோட வாழ்க்கையும் சரி வீரத்தையும் சரி எல்லாமே அது தான் வழி நடத்து அதேமாரி மனித வாழ்க்கையோ அது செம்மைப்படுத்து ரெண்டாவது கவிஞர்கள் அனைவருமே வாழ்வின் பொருளை உணர்த்தும் உயர்ந்த சிந்தனைகளை கூறியிருக்காங்க கவிஞர்களாக இருக்கட்டும் புலவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வாழ்க்கையில் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒழுக்க நெறியும் ஒரு அறநெறி எல்லாத்தையும் சேர்ந்து தான் கூறியிருக்காங்க அதே மாதிரி இவர் ஒரு அயல் நாட்டு கவிஞர் ஏன்னா லெபனான் நாட்டை சேர்ந்துருக்காங்களா அதனால இவங்க ஒரு அயல் நாட்டு கவிஞர் அவங்களோட சிந்தனை என்னென்னு பார்க்கலாம் எல்லாமே நார்மலாக வாசித்தாலே புரியுத மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்கலாம் வாழ்க்கை பின் திரும்பி செல்லாது நேற்றுடன் ஒத்து போகாது நம்ம எதனாலும் திரும்பி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டைம் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நேற்று நேற்று போயிட்டு அப்படின்னா இன்று வந்துடும் நம்ம நேற்றே இன்றைக்கும் கொண்டு வர முடியாது அப்போ வந்து காலம்ங்கிறது கடந்தது கடந்தது தான் அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க வாழ்க்கை வந்து பின் திரும்பி செல்லாது நேற்றுடன் ஒத்து போகாது நேற்று நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்திருக்கும் இன்றைக்கி எதாவது ஒரு செயல் நமக்கு பிடிக்காத மாதிரி நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும்போது சொல்லியிருக்காங்க நேற்றுடன் ஒத்து போகாது கொடுப்பவரின் பரிசுடன் அவருக்கு சமமாக எழுதுங்கள் சிறகுகளின் மீது எழுவது போல் எழுதுவது போல் அதுக்கப்புறம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து பரிசு கொடுக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு சமமாக நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு இறகு போல் அவங்க நன்மை செஞ்சாலும் அந்த மாதிரி அறவழியில் தான் நம்ம நடந்து அந்த இறகு போல் மேலெழும்பணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உழைக்கும் போது நீங்கள் புல்லாங்குழலாகி விடுகிறீர்களா அதன் இதயம் காலத்தின் கிசு கிசுப்பை ஒரு இசையாக மாற்றி விடுகிறது நம்ம உழைக்கும் போது அதாவது புல்லாங்குழல வந்து அந்த காற்றுகள் போய் இனிய ஓசை வர மாதிரி நம்ம உழைக்கும் போது புல்லாங்குழல் மாதிரி அந்த எவ்வளோ ஹோல்ஸ் போட்டாலும் அது என்னதான் நடக்கு இனிமையான இசை தான் தருது அது மாதிரி நம்மளோட இதயம் காலத்தின் கிசு கிசுப்பையெல்லாம் ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு இசையாக அந்த அப்படியே நம்ம நம்ம இதை தடைகளாகவே எடுத்துக்கிறோம் தடைகள் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம என்னது தகர தெரிஞ்சுட்டு எப்படி புல்லாங்குழல் வந்து அந்த காற்று மூலம் இசைகளை தருதோ நம்மளும் அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு இனிமையான ப்ளேஸ்க்கு வேணும் இப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டு டிஎன்பிசி படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வேலைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா தான் அதுக்கு ஒரு பெ ஒரு நம்ம படித்ததுக்கே ஒரு அங்கீகாரம் அதே மாதிரி புல்லாங்குழல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் நம்ம காற்று மூலியமாக என்ன வருது இசை வருது அதே மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்குள் இருக்கும் நன்மையை பற்றி தான் நம் பேச முடியும் தீமையை பற்றி அல்ல அதாவது ஒரு மனுஷங்கிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நன்மையும் இருக்கும் தீமையும் இருக்கும் அதில் நம்ம வந்து தீமையை அதிக அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட இருக்க நன்மை வந்து நமக்கு மறைஞ்சிடும் அதனால் என்னென்னா நம்ம நன்மையை தான் அதிகமாக பார்க்கணும் அதை நம்ம பாசிட்டிவாகவே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் அவங்க அந்த பாசிட்டிவுக்கே வந்துடுவாங்க அந்த நெகட்டிவாக மறந்துடுவாங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து நம்மளாக இருந்தாலுமே நம்ம நன்மையை பற்றி தான் நம்மளை பற்றி பேசினாலும் நம்ம நன்மையை பற்றி தான் பேசணும் தீமையை பற்றி அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் சுயத்துடன் நீங்கள் ஒருமைப்பாடு கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் நல்லவர் என்னை போல் இரு அப்படின்னு அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட சுயத்துடன் இருந்தாலுமே நம்மளை மாதிரி இருந்து இன்னொருத்தவங்க
அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது அன்பினால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பழுத்து உன் உள்ளீடுகளை எல்லாம் முழுசாய் கொடு என்று பழம் வேலை பார்த்து நிச்சயமாக சொல்லாது இப்போ நான் சொன்னேன்லா நம்மகிட்ட நன்மைகள் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து ஒருத்தர் சொல்லி கொஞ்ச நாள் அவங்கள பழக்கி தான் நம்ம கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு மர மரம் இருக்குது மரத்தில் பழங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அது வேற ப வேர் வேர் இருக்கலா வேறு பார்த்து சொல்ல முடியாது நீ என்னை மாதிரி பலன் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வே அதுதான் நெக்ஸ்ட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க கொடுப்பது பழத்தின் இயல்பு பெறுவது வேரின் இயல்பு அதாவது வேர் வந்து நீரை உறிஞ்சினா தான் மரங்கள் வந்து பூ பூக்கும் காய் காய்க்கும் பழுக்கும் அதே மாதிரி அந்த பழங்கள் வந்து வேறு பற்றி சொல்ல முடியாது நீ என்ன மாரி பழங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வேரோட பணி வந்து என்னது தான் நீரை உறிஞ்சி அதை தண்டுக்கு கடத்தி அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய ப்ராசஸ்லாம் நடந்து நமக்கு பழமோ காயோ அப்படி தர்றது தான் வேரோட இயல்பு அதனால் பழங்கள் வந்து நீ என்ன மாரி பலன் தரணும் அப்படின்னு சொல்லி வேற சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதோட அதோட இயற்கையை அதது தான் நிர்மாணிக்கும் அதை வந்து வற்புறுத்த முடியாது ஆனால் மாற்றலாம் சில விஷயங்கள்ல தான் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் பேச்சின் போது நீங்கள் விழிப்புணர்ச்சியுடன் இருப்பது நல்லது உறுதியாக கால் பதித்து உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி நடக்கையில் நீங்கள் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம பேசினாலும் சரி அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம நாலு பேர் நம்ம கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறதுல எல்லாமே உண்மைத்தனமும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அவங்க புரிஞ்சுக்கிற வகையிலையும் சொல்லணும் அப்படின்னா தான் நம்ம நம்மளே அதில் ஒரு விழிப்புணர்ச்சியோடு இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு புரியும் அதனால் நம்ம முதல்ல வந்து அதை டாப் டு பாட்டம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த விழிப்புணர்ச்சியோடு பேச முடியும் அதனால் நம்ம நல்லவர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சொல்கிற விஷயங்களும் என்ன தான் செய்யணும் அப்படின்னா நன்மையில் தான் இருக்கணும் எல்லாமே உண்மையாக தான் இருக்கணும் அப்படி அப்போ அப்படி நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் அதுதான் நம்ம குறிக்கோளாக இருக்க அதான் ஏமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளும் அதை நீங்களும் நல்லவர் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கலையில் எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் சொல்லும் பொருளும் பாருங்க சுயம் அப்படின்னா தனித்தன்மை உள்ளீடுகள் உள்ளே இருப்பவை நூல் வழி பாருங்க இவர் வந்து லெபனான் நாட்டை சேர்ந்தவங்க கலில் ஜிப்ரான் பழைய புக்கிலலாம் கலில் ஹிப்ரான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜிப்ரான் ஓகே தான் இவர் வந்து கவிஞர் பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் என்னெல்லாம் செய்வாங்க அப்படின்னா கவிஞராக இருப்பாங்க நாவல் எழுதுவாங்க நாவலாசிரியர் கட்டுரை எழுதுவாங்க கட்டுரை ஆசிரியர் ஓவியர் ஓவியம் கூட இவங்களுக்கு தேட்டு தெரியும் அதனால் இவங்கள பன்முக ஆற்றல் பெற்றவன் சொல்கிறாங்க இந்த இதை வந்து இவங்க லெபனான் இவங்க வந்து அவங்க லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் அதை நமக்கு மொழிபெயர்த்தவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டால் புவியரசு தீர்க்கத்தரசி என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த பாடல் அதிலிருந்து எடுத்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரி சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பரிசு பெறும்போது உன் மனநிலை எப்படி இருக்கும் டேஷாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எப்பவுமே பரிசு வாங்கணும்னா நமக்குள்ள ஒரே மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்கும் இதுதான் சார் வாழ்வில் உயர கடினமாக டேஷ் வேண்டும் கண்டிப்பாக என்ன தான் உழைச்சா தான் உயர முடியும் அதனால் உழைக்க தான் வேணும் அடுத்த ஒரு நாடகம் இது வந்து மணிமேகலையில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நமக்கு ஒரு காட்சியாக கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் பனி சாரி பசிப்பினி போக்கிய பாவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மணிமேகலை தான் பசிப்பினி போக்கிய பாவைன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உலகத்தில் தோணுன எல்லாத்துக்குமே எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இன்றைய மாதிரி என்ன தான் நீரும் உணவும் தான் உணவு லிஸ்ட்லே நீரும் வந்துடும் நான் அதை தனியாக சொல்கிறேன் உணவு தான் அந்த உலக உயிர்கள் அனைத்தும் வாழ்நாள் முழுவதும் உணவு தேடி உணவு மற்ற பர்பஸ்க்கு அணி என்னது உழைக்கிறோம் இந்த உயிர்களுக்கு ஆதாரமாக விளங்குவது என்னது தான் உணவுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க பாரதியார் சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதனுக்கு உணவு இல்லை அப்படின்னா இந்த ஜெகத்தினை ஜெகம்னா நம்ம உலக உலகத்தையே அழித்தாலும் அழித்திடணும் ஏன்னா ஒரு இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் பொது தான் ஆனால் வந்து அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு மனிதனுக்கு கூட ஒரு உணவு இல்லை அதனால் அவன் இறக்குறான் அப்படின்னு சூழ்நிலை வரும்போது இந்த ஜெகத்தனை அழிச்சினாலும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்கணும் உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாரதியார் சொல்லியிருப்பாங்க இது சினிமா படத்துலேயும் நிறைய டைலாக்லேயும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் உண்மையாக சொன்னது நம்ம பாரதியார் தான் ஸோ அவங்க டைலாக் தான் எடுத்து சினிமாலேயே வச்சுருந்துருக்காங்க பசித்திருக்கும் ஒருவனுக்கு உணவு அளிப்பது உயிர் கொடுப்பதற்கு இணையானதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோர்னு புறநானூரில் குடப்புளவியான குடப்புலவியனார் அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே மணிமேகலையிலையும் இந்த லைன் வருது அப்போ ரெண்டு நூலில் உண்டி கொடுத்தோரே உயிர் கொடுத்தோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் சிறந்த அறம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு காட்சி என்ன அப்படின்னா மணி பல்ல
பேசிக்கிறாங்க மணிமேகலை வந்து மணிப்பள்ளத்தீவுக்கு யார் கொண்டு வரா அப்படின்னா மணிமேகலா தெய்வம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த தெய்வம் வந்து யாரை கொண்டு வந்திருக்கோம் மணிமேகலை வந்து மணியம் பல்லவத்தீவில் விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க அப்போ மணிமேகலை வந்து அங்கேருந்து வரும்போது யோசிச்சுட்டே வரா மனசுக்குள்ளேயே யோசிச்சுட்டு வரா எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளை ம வெண்மணலாக இருக்குது வெண்மணல் குன்றுகளாக இருக்குது பூத்து குளங்கும் செடி கொடிகளாக இருக்குது அடர்ந்த மரங்கள் இடையே பொய்கைகள் பொய்கைகள் அப்படின்னா குளங்கள்னு அர்த்தம் நீர்நிலைகளில் குளங்கள் சொல்லணும்னா அந்த குளம் மனதை மயக்கும் காட்சிகள் என்ன அழகாக இருக்குது அருமை அருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டே வராங்க அதுக்கப்புறம் தீவத்திலகை அவங்க தீவத்திலகை வந்து எதிரில் வராங்க அப்போ அவங்க மணிமேகலைகிட்ட கேட்காங்க நீ யாருமா புதுசாக வந்தவங்களே அப்படின்னு தானே கேட்பாங்க நீ யாருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படிங்கும்போது மணிமேகலா மணிமேகலை சொல்லுவாங்க நான் வந்து பூம்புகார்லேருந்து வரேன் என் பேர் மணிமேகலை மணிமேகலா தெய்வம் வந்து என்னை எங்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க நீங்கள் நீங்கள் யார் நீங்கள் எப்படி இந்த தீவுக்கு வந்தீங்க ஏன்னா இவளுக்கு தான் இந்த மணிமேகலைக்கு தான் இந்த தீவு புதுசு ஆனால் அந்த தீவுலேயே வாழ்கிற தீவத்திலகைக்கு அது புதுசு இல்லை அதனால் நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க நான் வந்து தீவத்திலகை இந்த தீவு வந்து இந்த தீவையும் இதில் உள்ள புத்த பீடிகைகளையும் காவல் செய்து வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த தீவில் வந்து பௌத்த மதத்தை சார்ந்தது இருக்கும் அந்த பீடிகையை வச்சு என்ன செய்வாங்க அதை ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாத்துட்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கு காவலாக நான் இருக்கேன் அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்க தீவத்திலகை சொல்லுவாங்க பெருமை மிக்கவர்கள் மட்டுமே இந்த தீவிற்கு வர முடியும் அப்போ இந்த புத்த பீடிகையே வணங்க முடியும் நீ எப்படிமா வந்திருக்க நீ வந்திருக்கன்னா உண்மையிலே நீ வந்து ஒரு பெருமை ஏதோ ஒரு பெருமை ஒன்றை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ அது என்னம்மா எனக்கு தெரில அப்படின்னு மணிமேகலை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தீவத்திலகையை சொல்லுவாங்க நம்ம எதிரில் பூக்கள் நிறைந்து இருக்கலாம் இந்த பொய்கை பொய்கை வந்து குளம் குளத்தில் வந்து அந்த பூக்கள் நிறைஞ்சிருக்கா இந்த இப்போ பொய்கை பேர் என்னன்னா கோமுகி அப்படிங்கிறது இதோட பேர் கோ என்றால் கோ என்றால் பசு கோ என்றால் அரசன் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்கும் வரும் இங்கே வந்து பொய்கையை பற்றி சொல்லியிருக்கிறதுனால கோ வந்து பசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முகி அப்படின்னா முகம் அப்படிங்கிறது மீனிங் பசுவின் முகம் போன்று அமைந்திருப்பதால் இந்த பொய்கை வந்து கோமுகி அப்படிங்கிற பெயர் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்கனா தீவத்திலகை சொல்லுவாங்க அப்போ மணிமேகலை ஓ அப்படியா அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வடிவத்தில் தான் அப்படி இருக்குது ஏன்னா பசுவோட முகம் மாதிரி தானே இருக்குது அது அப்படியே தான் இருக்குது அதனால தான் அப்படி பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணிமேகலை வந்து வேந்து கூறிட்டுருக்கா தீவத்திலகை வந்து இன்னொன்று சொல்கிறாங்க இந்த பொய்கைக்கு வந்து வேறு ஒரு சிறப்பும் உண்டு என்ன அப்படின்னா வைகாசி திங்கள் வைகாசி திங்கள்னா வைகாசி மாதம் வைகாசி மாதம் முழு நிலா நாளில் முழு நிலா நாள்னா பௌர்ணமிலா இந்த பொய்கையின் இந்த பொய்கையோட நீரின் மேலும் ஒரு அரிய பாத்திரம் வரும் அந்த பாத்திரம் வந்து ஆபுத்திரன் கையிலேருந்து கையிலேருந்து அமுத சுரபி அப்படின்னு ஒரு பாத்திரம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அமுத சுரபி அப்படின்னா என்ன அதோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு மணிமேகலை கேட்காங்க அப்போ தீவிரத்தில் சொல்லுறாங்க இந்த பாத்திரத்தில் இட்ட உணவு எடுக்க எடுக்க குறையாமல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இதனை கொண்டு தான் எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் நம்ம உணவளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது மணிமேகலைக்கு அது ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா ஒரு பாத்திரத்துலேருந்து அல்லல்ல குறையாமல் உணவு வந்துட்டே இருக்குமா அப்படின்னு அவங்களுக்கு வியப்பாக இருக்குது தீவைத்தில் சொல்லுறாங்க ஆமாம் அந்த பாத்திரம் வந்து இன்றைக்கி தான் வைகாசி முழு நிலை நாள் இன்று தான் இன்றைக்கி தான் தோன்ற போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இன்று தான் அந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த பொய்கையில் அந்த குளத்துலேருந்து அந்த நீருக்கு மேலே அந்த பாத்திரம் வந்துடும் அப்போ மணிமேகலை வந்து அதை வணங்கி எடுத்துக்கிறவாங்க எடுத்துகிட்டு தீவத்திலகை வந்து சொல்கிறாங்க உயிர்களின் பசி போகும் அமுத சுரவியே நீ வாங்கிட்ட இனி இந்த உலகத்தில் யாருமே பசி அதாவது பசி இல்லாமல் போகும்படி நீ உணவு வழங்கணும் அது அப்படி இருந்தால் தான் உன்னோட உயர்வு இந்த உலகத்துக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தீவத்திலகை சொல்லிடுவாங்க இதோட என்ன பண்ணியிருக்காங்க தீவத்திலகைட்டிலேருந்து சே விடை பெற்றுட்டு எங்கே வருவாங்க அப்படின்னா பூம்புகாருக்கு திரும்புவாங்க ஏன்னா பூம்புகாரில் இருந்து தானே மணிமேகலை வந்தாங்க மறுபடியும் பூம்புகாருக்கே போவாங்க அப்போ தான் ஆதிரை வந்து அங்கே இருக்காங்க ஆதிரை ஐட்டம் உணவு உணவு பெற செய்கிறாங்க ரெண்டாவது காட்சி அதுதான் அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ எங்கே வந்துட்டாங்கன்னா ஆதிரையனோட இல்லத்துக்கு வந்துட்டாங்க கதை மந்திரங்கள் அங்கே யார் வரானா ஆதிரையும் மணிமேகலையும் வராங்க ஆதிரை வீட்டு வாசலில் போய் மணிமேகலை வந்து கையில் அந்த அமுத சுரப்பி பார்த்ததோடு நிற்கா அப்போ அந்த ஆதிரை கேட்குறாங்க யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது மணிமேகலை வந்து நானும் இவ் ஊரில் வா சாரி அதாவது எங்கள் அப்பா இவ் ஊரில் வாழ்ந்த கோவலன் மாதவி ஆகியோரின் மகள் தான் நான் அப்படின்னு சொல்லி மணிமேகலை சொல்கிறாங்க
ஆதிரைக்கு வந்து ஓ நீங்கள் தான் மணிமேகலையா உங்கள் பெற்றோரை பற்றி நான் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உங்களை இன்று தான் காண்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஆதிரைக்கு வந்து கோவலனும் மாதவியும் அந்த ஊரில் தான் இருப்பாங்க கோவலன் மாதவி கிணங்க எல்லாருமே அந்த ஊரில் தான் இருப்பாங்க அப்போ கோவலனும் மாதவிக்கும் நடந்த எல்லா கண்ணகிக்கும் கோவலனுக்கும் நடந்ததும் இவங்களுக்கு தெரியும் கோவலன் மாதவிக்கும் நடந்த விஷயங்களும் இவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஆதிரை தான் அப்போ அங்கே இருந்திருப்பாங்க அதனால கோவலனும் கண்ணகி மாதவி எல்லாத்தையும் பற்றி அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அவங்க கோவலன் மாதவியோட மகளாக மணிமேகலை வந்து கேட்கும்போது அதனால தான் உங்கள் அப்போ அதாவது கோவலனும் மாதவியும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஆதிரை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மணிமேகலை கேட்காங்க இது வந்து இந்த பாத்திரம் வந்து அல்லல்ல குறையாமல் உணவு வழங்கும் அமுத சுரபி அப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா அமுத சுரபி அவங்க கையில் இருக்குமா அப்போ இந்த பாத்திரம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா ஆதிரை கேட்காங்க அப்போ மணிமேகலை சொல்கிறாங்க நான் மன்ன மல்ல ம சாரி மணி பல்லவ தீவுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே அமுத சுரபி பெற்று அந்த வரலாறு ஃபுல்லாது அங்கே போய் என்னெல்லாம் நடந்தது யாரெல்லாம் மீட் பண்ணாங்க எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லுதாங்க அதுக்கப்புறம் ஆதிரை வந்து இதெல்லாம் வியப்புடன் அப்படியே கேட்டுட்டு அமுத சுரபின் சிறப்பை நானும் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் நானே இப்போ உணவு விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் உணவிட்ட முதல் பெண் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆதிரை தான் அமுத சுரபியில் உணவிட்ட முதல் பெண் அதனால் ஆதிரை எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மணிமேகலை கேட்காங்க அன்பிற்குரிய ஆதிரையே ஏழை மக்களின் பசியை போக்குவதே மேலான அறம் உணவு கொடுத்தவர்களே உயிரை கொடுத்தவர்கள் என்பதை உணர்ந்துள்ளேன் அதனால் இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கும் உணவை பசியால் வாடும் மக்களுக்கு தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆதிரை வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் தான் அதில் முதல்ல உணவும் இட்டுருக்கேன் நீங்கள் வந்து பசி நோய் ஒளித அளவுக்கு மக்களோட பசி நோய் ஒளித அளவுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த உணவை இல்லாத ஏழை எளியவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இது இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மணிமேகலை வந்து அமுத சுரபியை கொண்டுட்டு எங்கெல்லாம் போவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உடல் குறையுற்றோம் அதான் ஊனமுற்றவங்கள் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு பிணியாளர்கள் அப்படின்னா நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பாங்களா அவங்களுக்கு ஆதரவற்றோருக்கு ஆதரவற்றோர்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்குன்னு அந்த மாதிரி பர்சனுக்கு எல்லாத்துக்கும் உணவு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பூம்புகாரில் உள்ள சிறைச்சாலைக்கு போவாங்க அதாவது ஜெயிலுக்கு அப்போ மன்னராட்சி தானே அப்போ ஜெயில் இருக்கும் சிறைச்சாலையை அங்கே வந்து போய் அங்கே உள்ளவங்களுக்கும் உணவு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது காட்சி என்ன அப்படின்னா அரண்மனை ஏன்னா இவங்க வந்து அரண்மனை சிறை எங்கே இவங்க இருக்கும்போது வந்து மன்னர்கள் ஆட்சி தான் நடந்துட்டுருக்கோம் மன்னராட்சி நடக்கும்போது என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த சிறை கூடங்கள் தான் அதிகம் கல்வர்களை ஃபுல்லாக அங்கே தான் வச்சுருந்துருப்பாங்க அப்போ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அரண்மனையில் போய் இவங்க உத்தரவு வாங்கிட்டு தான் சிறைச்சாலைக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அப்படி போகும்போது யாரெல்லாம் வர அப்படின்னா அரண்மனை காட்டுறாங்க அதில் சிறைக்காவலர் மன்னர் வந்துருந்தாங்க மணிமேகலை மூணு பேர் வராங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிறைக்காவலர் சொல்லுதாங்க வேந்தே வேந்தைனா நமக்கு இங்கே அரசர் வேந்தன் அதாவது அரசன் இன் இன்னைக்கு காலையில் நம்ம சிறைச்சாலைக்கு வந்து ஒரு இளம் பெண் வந்தாங்க அவங்க கையில் ஒரு பாத்திரம் ஒரு சிறிய சின்ன பாத்திரம் இருந்தது அந்த பாத்திரத்தில் உணவை அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த பாத்திரத்தில் அது குறையவே இல்லை ஆனால் எல்லாத்துக்குமே சிறைச்சாலையில் இருந்தவங்களுக்கு உணவு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே மன்னருக்கு வந்து வியப்பு என்ன ஒரு சின்ன பாத்திரத்துலேருந்து உணவு இவ்வளோ பேருக்கு வழங்கியிருக்காங்க அப்படியுமா குறையாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த பெண்ணும் அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ சிறைக்காவலர் வந்து சரி அப்படி சரி பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மணிமேகலை வந்து அழைச்சிட்டு வரும்போது மணிமேகலை வந்து மன்னரை வணங்குவாங்க வணங்கி சொல்லுவாங்க அருள் உள்ளம் கொண்ட அரசே வணக்கம் அப்போ மன்னர் கேட்காங்க நீ யாருமா அப்படின்னு கேட்காங்க உணவு அல்ல அல்ல குறையாத இந்த பாத்திரத்தின் பெயர் என்ன இது உனக்கு எப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னு கேட்காங்க அப்போ மணிமேகலை வந்து அங்கே மணிப்பல்லவ தீவுக்கு போனது அது எப்படி கிடைச்சது அதில் யாரெல்லாம் உணவிட்டா இங்கே வந்து எப்படி கொடுத்தாங்க எது எதுக்காண்டி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்லாம் சொல்லுவாங்க சொன்னோடனே மன்னர் வந்து என்ன செய்வாங்க மிக்க மகிழ்ச்சி நீ வந்து ஒரு பெரிய மாத மாதவம் செய்தவள் அப்படின்னா நீ ஒரு பெரிய தவம் செய்தவள் ஏன்னா நம்ம வந்து சால சிறந்தது இதெல்லாம் வரும்போது நமக்கு வந்து எதில் வந்துனா உரி சொற் சொடரில் வரும் அதில் மான பெரிய அப்படின்னா மாதவம் அப்படிங்கிறது பெரிய அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வருதா அதனால் என்ன வேணால் உரி சொற் சொடரெலாம் வரும் ஏன் அப்படின்னா பெயர் சொல்லையும் வினை சொல்லையும் மிகுதிப்படுத்தி கூறி வர்றதுதான் உரி சொல் அதே மாதிரி மற்ற பெயர்களையும் பொருட்களையுமே மிகைப்படுத்தி கூறியிருந்தாலும் அதுவும் உரி சொற் சொடரில் வரும் மாதவம் அப்படிங்கிறது தவம்ங்கிறதே ஒரு பெஸ்ட்டான வேடு அது கூட மாதவம் அப்படி இந்த வேடம் வந்ததுனால உரி சொல் சொடரில் இதை கேட்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என
அப்போ மணிமேகலை வந்து மன்னர புகழ்தாங்க அன்பால் ஆட்சி செய்யும் அரசை சிறைச்சாலையில் தண்டனை பெற்றுள்ளவர்கள் திருந்தி வாழ வழிகாண வேணும் சிறை கோட்டங்கள்லாம் அறக்கோட்டமாக மாறிடணும் ஏன்னா வந்து சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும் சில பேர் தப்பு செஞ்சுட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சிறைக்கு சென்றிருப்பாங்க அதாவது எல்லாருமே சிறைக்கு போகணுன்னு வந்து செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அதனால் அவங்களையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க திருந்தி வாழ வழி செய்யணும் அதனால் சிறைச்சாலையில் உள்ளவங்க தண்டனை பெற்றவர்களாக இருந்தாலுமே அவங்க திருந்தி வாழ வழி செய்யுங்க சிறைக்கோட்டம் சிறைக்கோட்டம் எல்லாம் அறம் அதாவது ஈகையாக இருக்கட்டும் அறம் செய்ய விரும்ப நம்ம அவையாக சொன்ன மாதிரி அற செயல்களை செஞ்சு அந்த சிறை கூடமும் சிறைக்கோட்டமும் என்ன மாறிடணும் அறக்கோட்டமாக மாறணும் அப்படின்னு மணிமேகலையும் சொல்லியிருப்பாங்க மன்னர் வந்து அதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க மணிமேகலையும் சொல்லுவாங்க வாழ்க்கைக்கு அறம் சொன்ன வள்ளுவர் வாழ்ந்த நாடு இது புத்தர் பிறந்த அறம் போதித்த பூமி இது எவை நன்மைகள் எவை தீமைகள் என்பவற்றை எல்லாம் தக்க அறிஞர்களை கொண்டு சிறையில் உள்ளவர்களுக்கும் எடுத்து கூறணும் மேலும் அவர்களுக்கு பெற்றோரையும் எப்படி மதிக்கணும் முதியோரை எப்படி பேணணும் உறவினர்களை எப்படி அரவணைக்கணும் இந்த மாதிரியும் அறநெறிகளை அவங்களுக்கு கல்வியாக அழிக்கணும் இதுதான் எனது வேண்டுகோள் மண்ணா அப்படின்னு யார் சொல்லிப்பா மணிமேகலைன்னு சொல்லிப்பாங்க இந்த சின்ன வயசுலேயும் இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணங்களோடு நல்ல செயல்களோடு இந்த பொண்ணு மணிமேகலை இருக்கிறத பார்த்துட்டு நல்லறம் புரியும் நங்கையே உன் வேண்டுகோளை அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்த ஆணையிடுகிறேன் நீ வாழ்க உன் அறம் வளர்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னர் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மணிமேகலை வந்து நன்றி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து விடைபெறுதாங்க சரியான விடையை பாருங்க சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக மணிமேகலா தெய்வம் மணிமேகலை அழைத்து சென்ற தீவு எது அப்படின்னா மணி பல்லவ தீவு மணிமேகலை கையில் இருந்த அமுத சுரவியில் உணவு இட்ட பெண் ஆதிரை அதுக்கப்புறம் பாதம் அப்படிங்கிற ஒரு கதை கொடுத்துருக்காங்க கதை வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான விசித்திரமான கதைகள் சொல்லும்போது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கிருஷ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காங்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க வந்து இப்போ இருக்க எழுத்தாளர்கள் மாதிரியே எல்லாமே நமக்கு புரியுற வகையிலே எல்லாமே ஈஸியாக இருக்க மாதிரியே சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம போன டைமே பார்த்தோம் கலீல் இப்ரான் வந்து பன்முகத்தன்மை கொண்டிருந்த மாதிரி யார் இவங்களும் ராமகிருஷ்ணனும் பன்முகத்தன்மை தான் என்னெல்லாம் எழுதுவாங்க அப்படின்னா நாவல்கள் சிறுகதைகள் கட்டுரை தொகுப்பு சிறுவர் இலக்கியங்கள் இவங்க படைப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி உபபாண்டவர் கதாவிலாசம் தேசாந்திரி கால் முளைத்த கதைகள் இப்படி எல் ஏராளமான நூட்கள் வந்து இவங்க எழுதியிருக்காங்க இந்த நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களா பாதம் இது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தாவரங்களையும் உரையாடல் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பில் இருந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இந்த கதையை ஷார்ட்டாக சொல்லியிருந்தேன் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு லைனை பார்த்துக்கோங்க அது சர்க்கரை பந்தலில் தேன்மலை பொழிந்தது போல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இந்த லைன் வந்து எப்படின்னா நமக்கு பொருத்தமான அதாவது பழமொழிக்கு ஏற்ற மீனிங் எழுதுங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் கொஞ்சம் இருக்கும் அதை நாங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சர்க்கரை பந்தலில் தேன் மலை பொழிந்தது போல் ஏற்கனவே அது சர்க்கரை பந்தல் சர்க்கரையே இனிப்பாக இருக்கும் தேன் பொழிந்தது போல் தான் இன்னும் சர்க்கரை மிகுதியாக தான் இருக்கும் அப்போது ஒரு இனிப்பை குடிக்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க கதையிலேயே சிறந்த கருத்தும் கூறப்படுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க யார் எழுதுனதில் ராமகிருஷ்ணன் எழுதுனதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கதையில் ஒரு பொண்ணு வந்து சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாரி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வராங்க அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க தேட்டரை வாசலில் உட்காந்து செருப்பு தைக்கிறவங்க அதாவது காலனி தைப்பவங்களாம் அவங்க இருந்திருப்பாங்க மழை வந்து பெஞ்சிட்டே இருக்கும் இடைவிடாத அது பெஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து இவங்க எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா யாராவது செருப்பு தப்பை தைக்க வருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பார்க்கும்போது மழை பெஞ்சதுனால ஒருத்தருமே வரமாட்டாங்க மழை போக போக வேகமாக பெஞ்சிட்டே இருக்குமே தவிர கொஞ்சம் கூட வெறிச்ச மாதிரி இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டீ குடிச்சிட்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அதுக்குமே ஒரு ரூபா வேணுமே அப்படின்னு யோசனை யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்க டயத்துலேயே இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும் கா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதோட சேர்த்து காற்றும் மழையும் சேர்ந்து பெய்ய ஆரம்பித்து தெருவில் ஒருத்தருமே இல்லாத அளவுக்கு மழை செஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இவரும் ஒரு மரமும் பழைய ஒரு எட்டு பழைய செருப்பு வச்சுருப்பாங்க இது மட்டும்தான் இருக்கும் மற்ற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தேட்டரோட வலது சந்தர்லேருந்து ஒரு குறுகிய வளப்புற சந்து இருக்கும் அதுலேருந்து குடை இல்லாமல் ஒரு பொண்ணு வந்து நனைஞ்சிட்டு ஒரு சிறுமி வந்து ஓடி வருவான் அவளோட கையில் இடது கையில் வந்து
ஏன்னா மழை பெஞ்சிட்ருக்கலாம் அதனால் கா இவங்களை விட்டுட்டு போயிடுவான் அந்த காலனி இளம் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் வழக்கமாக சிறுமியர்கள் காலனி போல் அல்லது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வெல்வெட்டு வெல்வெட்டு மாதிரி தச்சு அந்த பூ வேலைகள் கொண்ட அந்த டிசைன் ஃப்ளவர் வேலைகள்லாம் டிசைன்லாம் போட்ட பூ டிசைன் போட்ட அந்த காலனியாக இருந்திருக்கும் இந்த காலனி சிறுமியின் பாத வாசனையும் பதிந்திருந்துச்சு அந்த கா அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்ற அந்த சின்ன காலுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த அந்த பாத வாசனையும் சொல்லுவாங்களா அதோட சுவடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சுவடு மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒரு சின்ன நறுமணமும் வீசுதுச்சு அப்படின்னு யார் மாறி அதாவது அந்த கலனி தைப்பாங்களா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த கிழிசில் தச்சு வச்சுட்டு இவர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்படி இருந்தும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வரல சரி இன்றைக்கி வர மாட்டேன் ஏன்னா மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தனால அந்த பொண்ணு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து என்ன பண்ணிடுவார் கோ வீட்டுக்கு போயிடுவார் எடுத்துகிட்டு சரி அப்போ நாளைக்கு அந்த பொண்ணு வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொண்டு போயிடுவாங்க சரி இந்த கலனி தச்சு கொடுத்ததுக்காட்டி ரெண்டு ரூபாயாவது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஆசையில் இவர் வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவார் சரி நாளைக்கு வந்து அந்த பொண்ணு வாங்கிக்கிருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது அதாவது அன்னைக்கு அன்னைக்கு அவள் கொடுத்துட்டு போன அன்னைக்கே அந்த பொண்ணு கொடுத்துட்டு போன அன்னைக்கே வருவான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ரெண்டாவது தட்டா அதாவது சகன் சோ சினிமா சொல்லுவாங்களா அது முடிஞ்சு வர்ற வரைக்குமே இவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அந்த பொண்ணு வராது அதுக்கப்புறம் சரி மறுநாள் அந்த பொண்ணு வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க மறுநாள் அந்த பொண்ணு வந்திருக்க மாட்டான் மூணாவது நாளும் அந்த காலனி வச்சுட்டு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்போவும் அந்த பொண்ணு வரமாட்டா இப்படியே காலங்கள் கடந்து போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இவர் டெய்லி அந்த பொண்ணுக்காண்டி எடுத்துகிட்டு வருவார் சரி இன்றைக்கி வரல நாளைக்கு வரும் அப்படி அப்படின்னு காலங்கள் கடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எப்போ முப்பது வருஷம் அதுக்கு முன்னால் என்ன அப்படின்னா இவங்களோட ஒய்ஃபு மாரியோட ஒய்ஃபு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க எடுத்து காலில் அவங்களோட காலில் போட்டு பார்த்துட்ருப்பாங்க அப்போ அவங்க காலுக்கு அது சேரும் அப்போ மாறி வந்து திட்டுவாங்க சின்ன கோ சின்ன பொண்ணோட காலனியை போகிறது ஒன்னோட கால் பெருசில் அந்தளவுக்கு ஆகிடுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க உடனே அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் காலில் அந்த சக அந்த காலனியை பார்க்கும்போது இவருக்கும் ஆசை வரும் சரி நம்ம போட்டு பார்ப்போன்னு இவர் காலுக்கும் அது சேரும் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன ஒரு சின்ன குழந்தையோட காலனி வந்து நமக்கும் சேருது எல்லாத காலுக்கும் மனைவிக்கும் சேர்ந்ததா இதே மாதிரி என்ன எல்லாத்துக்கும் சேருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் கூட ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இவங்க த காலனி தைக்கிற இடத்துல இன்னொருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்க காலுக்கும் போட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கும் சேரும் இப்படியே சேர்ந்தோடனே அதான் ஒரு ஆளுக்கு தெரிஞ்ச ஊருக்கே தெரிஞ்ச மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஒரு ஆளுக்கு தெரிஞ்சுதான் அவர் பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் சொல்லி 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 எல்லாத்துக்குமே அது பரவ ஆரம்பிச்சிடும் பரவ உடனே எல்லாருமே வந்து போட்டு போட்டு பார்ப்பாங்க அந்த ஷூவில் அதாவது அந்த காலனியில் என்னமோ ஒரு ஒரு வசீகரம் இருக்கும் அதனால் அது எல்லாத்தையுமே போட வைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனது போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் போக போக அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஃபேமஸ் ஆகி அதுக்குன்னே எல்லாருமே இவங்க இந்த மாரியோட கடைக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வந்து போகிறவங்க போட்டு பார்த்துட்டு காசும் கொடுத்துட்டு போவாங்க இப்படியே இவர் இவரோட லைஃப் வந்து டெவலப் ஆகிடுச்சு டெவலப் ஆகி கடைசியில் ஒரு வீடு கட்டிட்டாரு நிறைய பணம் வந்துட்டு இப்படியே நிறைய விஷயங்கள் பண்ணு ஆனால் அப்படி இருந்துமே அவருக்கு டெய்லி ஏக்கமாக இருக்கும் இந்த பொண்ணு வந்து இந்த காலனியை வாங்கலையே நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ரொம்ப யோசனையாகவே இருக்கும் அப்படியே முப்பது வருஷம் போயிடுச்சு இப்படியே வருஷங்கள் போய் முப்பது வருஷத்தை கடந்துட்டு அந்த பொண்ணு வரல ஆனால் இவருக்கு அது ஒரு ஏன்னா இந்த காலனியினால தான் அவர் வாழ்க்கை வந்து அதிகரிச்சிச்சு அப்போ அந்த காலனி அந்த பொண்ணுகிட்ட ஒப்படைக்கலையே அப்படின்னு இவர் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப ஒரே நெருடலாகவே இருக்கும் நம்மளும் பணக்காரங்களாகிட்டோம் இன்னும் அந்த பொண்ணு வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி இருந்தால் அந்த செருப்பு தைக்க தொழிலை விட்டுருக்க மாட்டார் செருப்பு தைக்க தொழிலில் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பார் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் நைட்டில் வரும்போது ரெண்டு திருடங்க வந்து இவர் பையில் எதுவும் இருக்கும் ஏன்னா செல்வந்தர் ஆகிட்டார்ல இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கையிலேருந்து பிடிங்கிட்டு போவாங்க அப்போ அவர் தலையில் அடிபட்டும் அடிபட்டுனே இவர் கிட்டத்தட்ட அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே வயசு ஆகிட்டா அதனால என்ன வேலைக்கு போக முடியாமல் வீட்டில் கொஞ்சம் நாள் இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஆனால் அப்படி இருந்துமே இந்த செருப்பை பார்த்துட்டு இதை போடுறதுக்குரிய கூட்டம் மட்டும் குறையவே இல்லை இவர் வீடு தடியே போய் அந்த செருப்பு போடுறதை பார்த்து எல்லாமே செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க அதனால் இவருக்கு வருமானம் கிடச்சிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் இவருக்கு ஒரு
இப்படியே காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் எப்படின்னா ஆட்கள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அந்த காலனியை பார்த்து அதை போட்டு அவங்க ஒரு உற்சாகம் வளைஞ்சு அவங்க காசு இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இதே மாதிரி நடந்துகிட்டே இருந்தோடனே ஒரு நாள் அந்த பொண்ணே வந்துட்டா அதுக்கு உரிமைப்பட்டவளே வந்துட்டா வந்து நைட்டு போல் எப்படி அந்த மழை பெய்யும் போது மொதல் முதல்ல நைட்டில் கொடுத்துட்டு போனாலும் அதே மாதிரி அதே வேலையில் தான் வருவா வந்து கொடுத்துட்டு போகும்போது இவளுக்கும் வயது ஏன்னா முப்பது வருஷம் ஆகிட்டுலாம் இவளும் ஒரு நடுத்தர பெண் மாதிரி வந்திருப்பா சின்ன குழந்தையில் வளர்ந்துட்டா நடுத்தர பெண்ணில் அந்த ரேஞ்சில் வந்திருப்பா அப்போ அப்போ வந்து அவள் வந்து ஒரு தனிவான குரலில் கே கேட்கா நான் நான் ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டேன் என்னோட காலனியை தச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்டுட்ருப்பா கேட்கும்போது இவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் எப்பவும் போனவா எப்போ வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து கேட்டோடனே இவங்க வந்து நான் வலது காலனி வந்து கொடுத்துருந்தே தைக்கிறதுக்கு அதை தைச்சிட்டீங்களா ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு கேட்பான் அப்போது இவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்போ இப்போ மாதிரி வந்தாலே ஏன்னா இவர் யாருக்குமே சொல்லிட்டு இருந்தார்லாம் நம்ம கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தார் இப்போ வந்து அந்த பொண்ணுட்ட கொடுக்கறதுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க அவர் தொடச்சி வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் அந்த காலனியை எடுத்து கொடுக்கும்போது அந்த காலனியை அந்த பொண்ணு வந்து போட்டு பார்ப்பான் ஆனால் அவளுக்கு வந்து சேராது ஏன்னா மற்ற எல்லாத்துக்கும் மற்ற எல்லாரோட காலடி தடங்க காலடி அந்த பாதத்துக்கு பொருந்துனது இந்த பொண்ணு போட்டு பார்க்கும்போது பொருந்தாது அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு அந்த பொண்ணை கா பார்த்துருக்க முடியாது சீக்கிரம் இவருன்னு போயிடுவா அப்போ இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அந்த பொண்ணோட பா காலனி வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்துச்சு இவளுக்கு பொருந்தலையே சிறிய ரொம்ப சின்னதாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதுதான் இந்த கதை யார் எழுதியிருப்பேன்னா ராமகிருஷ்ணன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து எழுதியிருக்காங்க இவங்க வந்து நாவல்கள் சிறுகதைகள் கட்டுரை தொகுப்பு சிறுவர் இலக்கியங்கள் எல்லாமே இப்போ இவங்க படைப்பு படைப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க உப பாண்டவம் கதாவிலாசம் தேசாந்திரி கால் முளைத்த கதைகள் இது எல்லாமே இவர் எழுதின நூல்கள் நமக்கு வந்து தாவரங்களின் உரையாடல் அப்படிங்கிறதுலேருந்து பாதம் அப்படிங்கிற சிறுகதையாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இலக்கணம் பார்க்க போகிறோம் இலக்கணத்தில் பெயர் சொல் இதுக்கு முன்னால் நம்ம இலக்கிய வகை சொற்கள் பார்த்தோம் இலக்கிய வகை சொல்லும் இலக்கண வகை சொற்களும் நாலு வகை தான் இங்கே வந்து பெயர் சொல் வந்து நமக்கு ஆறு வகையாக இருக்கும் பெயர் சொல் அப்படின்னா நமக்கு யாருக்குமே தெரியும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பெயரை குறிக்கிறத தான் நம்ம பெயர் சொல்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கே மரம் பள்ளிக்கூடம் சித்திரை கிளை இனிப்பு பாடுதல் இந்த ஆயிய சொற்களையுமே நம்ம பா ஆ இந்த சொற்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெயரை குறிக்கி இப்படி வந்து ஒன்றன் பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லும் பெயர் சொல் வந்து ஆறு வகை என்னென்ன அப்படின்னா பொருட்பெயர் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் பண்பு பெயர் தொழில் பெயர் பொருட்பெயர் நமக்கு தெரியும் ஒன்றன் பொருளை குறி ஒரு பொருளோட பெயரை குறிக்கிறது தான் பொருட்பெயர் அது உயிர் உள்ள பொருளாக இருக்கலாம் உயிர் அற்ற பொருளாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மரமாக இருக்கலாம் செடி கொடிகளாக இருக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஒரு பெயர் கண்ணகி மாதவி அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பெயரை குறித்து வருது அதுக்கப்புறம் இடப்பெயர் ஒரு இடத்தின் பெயரை குறிக்கும் பெயர் இடப்பெயர்னு சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சென்னை ஸ்கூலு வகுப்பு பள்ளிக்கூடம் பூங்கா தெரு இதே மாதிரி உள்ள இடத்தோட பெயரை குறிச்சதுனா இடப்பெயர் காலப்பெயர் அப்படின்னா காலத்தை குறிக்கும் பெயர் காலப்பெயர் நிமிடம் நிமிஷமாக இருக்கலாம் ஒரு மணி நேரமாக இருக்கலாம் நாள் வாரம் மாதம் மாதத்தோட பெயர்கள் சித்திரை வைகாசி அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஆண்டு லீப்பாண்டு அந்த மாதிரி எந்த ஆண்டு கொடுத்துருந்தாலும் அதுவும் காலப்பெயரில் தான் வரும் சினை பெயர் அப்படின்னா பொருளின் உறுப்பை உறுப்பை குறிக்கும் பெயர் சினை பெயர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மனுஷங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உயிருள்ள பொருட்களை கண் காது மூக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உறுப்போட பெயரை குறிச்சது அப்படின்னா அது சினை பெயரில் வந்துடும் இதே மரம் அதை மாதிரி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கிளை இலை காய் பூ கனி இந்த மாதிரி குறிக்கிற போது என்னென்னா சினை பெயரில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பண்பு பெயர் ஒரு பொருளின் பண்பை குறிக்கும் பெயர் பண்பு பெயர் பண்பு அப்படின்னு சொன்னால் நல்லது கெட்டதும் வரும் வடிவம் வரும் நிறம் வரும் அதை அங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வட்டம் சதுரம் செம்மை நன்மை இதே வந்து நிறம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கருப்பு வெள்ளை அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் தொழில் பெயர் அப்படின்னா தொழிலை குறிக்கும் பெயர் தொழில் பெயர் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆடுதல் பாடுதல் நடித்தல் ஓடுதல் அதாவது ஒரு செயலை தான் குறிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஒரு பொங்குதல் அந்த மாதிரி வந்தாலும் என்னதான் தொழில் பெயர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அறுவகை பெயர் சொற்களுக்கான சான்று என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து கண்ணகி வந்தாலும் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு பொருட்பெயர் இப்போ மாதவி பள்ளிக்கு சென்றால் அப்படின்னா பள்ளி அப்படின்னு வந்துருச்சா அப்படின்னா அது ஒரு இடத்தோட பெ
அமுத சுரபி வந்து அந்த பொய்கையில் தோன்றும் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்களா அப்போ அதுவும் என்ன தான் நமக்கு வைகாசி அதுவும் ஒரு மாதத்தின் பெயரை குறிக்கிறதுனால கால பெயரில் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் மரம் மரத்திலிருந்து இலைகள் உதிர் இலைகள் உதிர்ந்தன அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்களோ அதில் இலை மரத்தினோட சினை வந்து எனது இலை அதனால் சினை பெயரில் வரும் இங்கே வந்து காவியா தலையை அசைத்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது வந்து தலைங்கிறது ஒரு சினை பெயரை குறிக்குது பயிர்கள் பசுமையாக இருந்தன இது பண்பு பெயர் நம்ம சொல்லலாம் நிறம் வடிவம் இதே வந்து இது இப்படியும் கொடுக்கலாம் நிலா வந்து வட்ட வடிவமாக இருந்தது அப்படின்னு கொடுத்தாலும் அதுவும் பண்பு பெயரில் தான் வரும் ஏன்னா வட்ட வடிவம் அப்படிங்கிறதுனால நடனம் ஆடுதல் சிறந்த கலை இது வந்து தொழில் பெயர் நம்ம ஒருவரோட ஒரு தொழிலை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து கண்ணகி பா ஆஹா படித்தல் என்பது எனக்கு மிகவும் பிடித்தது அப்படின்னா இதில் படித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு தொழிலை குறிக்கிறதுனால இது தொழில் பெயரில் வரும் அதுக்கப்புறம் இடு பெயர் காரண பெயர் சாரி இடுகுறி சில பெயர் காரண பெயர் கொடுத்துருக்காங்க நம் முன்னோர்கள் பெயர் சொற்களை அவை வழங்கும் அடிப்படையில் இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் என இருவகைப்படுத்தியிருக்காங்க பெயர் சொல்ல பேஸ் பண்ணி வர்றது தான் என்னது தான் இடுகுறி பெயரும் காரண பெயரும் கொடுத்துருக்காங்க இடுகுறி பெயர் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சில பொருட்களுக்கு காரண கருதாமலே சரி இந்த பெயர் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் என்னது அப்படின்னா இடுகுறி பெயர்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு மண் மண் வந்து என்ன காரணத்தினாலும் மண்ணுன்னு வச்சுருக்க மாட்டாங்க மரம் வந்து அதுக்கும் வந்து ரீசன் இருந்து வைக்கலை சும்மா பொதுவாக வச்சுருக்காங்க காற்றும் அதே மாதிரி தான் இடுகுறி பொது பெயர் அதாவது இடுகுறி பெயரை ரெண்டு டைப்பாக பிரிப்பாங்க இடுகுறி பொது பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்பாக பிரிப்பாங்க அதில் இடுகுறி பொது பெயர் அப்படின்னா நம் முன்னோர்கள் வந்து காரணம் எதுவுமே இல்லாமல் பொதுத்தன்மையை கருதி ஒரு பொருளுக்கு பெயர் வச்சுருப்பாங்க அதுதான் என்னதுன்னா இடுகுறி பொது பெயர் எக்ஸாம்பிளுக்கு மரம் பழம் இதை மாதிரி வச்சுருக்காங்க இடுகுறி சிறப்பு பெயர்னு வச்சுக்கோங்க நம் முன்னோர் காரணம் எதுவும் எதுவும் இன்றி சிறப்பு தன்மை கருதி ஒன்றனுக்கோ அல்லது ஒரு இனத்திற்கோ இட்டு பெயர் தான் என்னது இடுகுறி சிறப்பு பெயர் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து மா வாழை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மரத்தில் வந்து மா அப்படின்னா மாம்பழம் அதாவது மாமரத்தை குறுக்கி அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மான்னு வச்சுருக்காங்க வாழை மரம் அதுவும் வாழையடி வாழையாக வர்றதுனால வாழைன்னு வச்சுருக்காங்க இது வந்து இடுகுறி சிறப்பு பெயர்கள் காரண பெயர் பார்த்துக்கோங்க நம் முன்னோர்கள் சில பொருளுக்கு காரணம் கருதி சில பெயர்களை வச்சுருப்பாங்க அதுதான் என்னதுன்னா காரண பெயர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாற்காலி பாருங்கள் நாற்காலிக்கு வந்து நாலு கால் இருக்கிறதுனால அதை நாற்காலின்னு சொல்லுதோம் கரும்பலகை வந்து கருப்பா அதாவது கரும்பலகை கருப்பாக இருக்கிறதுனால கரும்பலகைன்னு வச்சுருக்காங்க இது வந்து காரண பொது பெயர் தான் சாரி காரண பெயர் தான் ஆனால் காரண பெயரே ரெண்டு டைப்பாக பிரிப்பாங்க அது வந்து என்னென்னா காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர்னு பிரிக்காங்க அதில் காரண பொது பெயர் பற்றி பார்க்கலாம் காரண பெயர் குறிப்பிட்ட காரணம் உடைய எல்லா வகை பொருட்களையும் பொதுவாக குறித்தா அது வந்து காரண பொது பெயர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் பறவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பறக்கிறதுனால அது பறவைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அணிகலன் அதாவது அணின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அணிகலன் அப்படின்னா அது நம்ம அணிகிறதுனால நம்ம உடலில் வந்து நம்ம அதை அணிஞ்சுக்கிறதுனால அது அணி என்ன அணிகலன்னு சொல்லுதாங்க அதே மாதிரி காரண சிறப்பு பெயர் பாருங்கள் குறிப்பிட்ட காரணம் உடைய எல்லா வகை பொருட்களும் ஒன்று மட்டும் சிறப்பாக குறிப்பது காரண சிறப்பு பெயர் இப்போ மேலே பார்த்தோம்லாம் காரண பொது பெயர் அதில் பறவைன்னு சொன்னோம் அந்த பறவையில் பறக்கிறதுனால அது பறவைன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அதிலே சிறப்பு வஞ்சன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பறவையில் இப்போ மீன் கொத்தி இல்லைனா மரம் கொத்தி அப்படின்னா மீன் மட்டும் அது கொத்தி சாப்பிடும் அதனால் அது மீன் கொத்தி மரம் கொத்தினா மரத்தை ஓட்டப்பட்டு மரத்தை போ அதை மரம் கொத்தி அதை மட்டும்தான் வேறு ஒரு பறவைக்கு போய் மரம் கொத்தி நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் மொத்தத்தில் இது வந்து இது தான் பறவை இனத்தில் தான் வரும் அதனால் மரத்தை மட்டும் கொத்துறதுனால அது என்னதுன்னா மரம் கொத்தின்னு சொல்கிறோமா அந்த மாதிரி அந்த பொது பெயரில் இருந்தே ஒரு காரணங்கிறது ஒரு சிறப்பாக வச்சுருப்பாங்களா அது வந்து என்னென்னா காரண சிறப்பு பெயர்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ மேலே பார்த்தோம் அணிகலன் அணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வளையல் இருக்குது வளைஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த வளையல் அதை ரவுண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் வந்து அதை அணிகிறோம்லாம் வளையல் வளைஞ்சிருக்கிறதுனால தான் கையில் அணிதான் முடியுது அதனால் அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிறப்பு பெயரில் சொல்லுவாங்க காரண சிறப்பு பெயரில் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இடுகுறி பெயரே வட்டமிடுகன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்த எழுதுகையில் இடுகுறி பெயரை வட்டமிடுக மண் தான் இடுகுறி பெயர் ஏன்னா எந்த காரணமும் இல்லாமல் வச்சுருக்காங்க அதனால் மண் மண் காரண பெயரை வட்டமிடுக நம்ம சொன்னலாம் காரண பெயர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வளையல் இங்கே வந்து வெறும் காரண பெயர் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் வளையல் வரும் இடுகுறி சிறப
ஏன் அப்படின்னா நம்ம அங்கே பறவைகள் பார்த்தோம் மீனை மட்டும் கொத்துறதுனால இந்த மீன் கொத்தி அந்த மாதிரி இடு சரி 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 சாரி தப்பாக சொல்லிட்டேன் வாழை தான் இதுக்கு கரெக்டானது இடுகுறி சிறப்பு பேரை வைட்டமின்கள் இருக்காங்க வாழை தான் நமக்கு கரெக்டானது அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா படித்து மகிழ்க அப்படிங்கிறதுல கொடுத்துருக்காங்களா அன்பினில் இன்பம் காண்போம் அறத்தினில் நேர்மை காண்போம் துன்புறும் உயிர்கள் கண்டால் துரி சரு கனி கனிவு காண்போம் வன்புகள் கொடையீர் காண்போம் வலிமையை போரில் காண்போம் தன் பெரும் தன் பிற புரிமை சாரி தன் பிற புரிமையாக தமிழ் மொழி போற்ற காண்போம் இதை எழுதுனவங்க யார் அப்படின்னா புலவர முத்தரையனார் மலேசிய கவிஞர் இவங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் இந்த பாட்டிலருந்து கொடுத்துட்டு இதை எழுதுனவங்க யாருன்னு கேட்கலாம் அதனால் இந்த பாட்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த புக்குக்கு பின்னால் உள்ள பாட்டுகளையும் ரெண்டு ரெண்டு வரியாக லைட்டாக படிச்சு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது யார் அப்படின்னு எழு நம்ம கரெக்டாக எழுதிடலாம் அதனால் இதையும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பின்னால் கொடுத்துருக்காங்களா கலை சொற்கள் அறிவும் இதுவும் ஒன் வேர்டில் பொறுத்துகையில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அறக்கட்டளை அப்படின்னா ட்ரஸ்ட்டு தன்னார்வலர் அப்படின்னா வாலண்டியர் இளம் செஞ்சிலுவை சங்கம் ஜூனியர் ரெட் கிராஸ் சாரண சாரணியர் ஷார்ட் அண்டு கைட்ஸு சமூக சேவகர் சோசியல் ஒர்க்கர் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து நமக்கு திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க எட்டாவது எல்ல இதில் வந்து மூணு பாடல் மனப்பாட பகுதியாக இருக்குது மற்றதெல்லாம் லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இது மட்டும் பார்க்கலாம் அரண் வலியுறுத்தல் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரபிரார் இந்த பாட்டில் வந்து தரவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டார் போட்டிருக்கத ஏன்னா வந்து அதில் நடுவில் டேஸ் கொடுத்தும் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக படிச்சிருந்தால் தான் அதை எழுத முடியும் அதனால் அதை நான் கரெக்டாக படித்து வச்சுக்கோங்க மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரபிரார் உள்ளத்தில் குற்றம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் சிறந்த ஆரமாகும் மற்றவை எல்லாம் வெறும் ஆரவாரம்தான் நம்ம உள்ளத்தால் வந்து பொய் சொல்லாத அழு அழுக்கார ஆவா வெகுளி என்ன சொல் நான்கும் இழுக்கா என்ற தாரம்னு சொல்லியிருக்காங்களா அதேமாரி அந்த நாலு பண்புகளும் மனசில் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அது ஒரு சிறந்த ஆரம் தான் அதனால் உள்ளத்தில் வந்து எந்த ஒரு குற்றம் இல்லாமையும் இருக்க தான் சிறந்த ஆரம்னு சொல்லியிருக்காங்க மற்றவை எல்லாம் ஒரு ஒரு சில ஆரவாரத்துக்காண்டி நம்ம பண்ணுறதாம் மற்றபடி இதுதான் உண்மையான ஆரம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க அழுக்கார அவா வெகுளி என்ன சொல் நான்கும் இழுக்கா என்ற தாரம் பொறாமை பேராசை சினம் கடுஞ்சொல் இந்த நான்கையும் வந்து நான்கும் இல்லாமல் வாழ்வது தான் ஒரு அறம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஈகை ஈகை குறித்து நமக்கு ரெண்டு பாட்டு கொடுத்துருக்காங்க வரியாருக்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்ற எல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீரது உடைத்து இல்லாதவங்களுக்கு தருதது தான் ஈகை மற்றதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா இருக்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட ஏதோ நம்ம எதிர்பார்த்து தான் ஒரு ஏதோ ஒரு பயனை எதிர்பார்த்து தான் நம்ம செய்தோம் அப்படிங்கிறது பொருள் ஈத்து ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொள் தாமுடைமை வைத்திலக்கும் வன்கணவர் இல்லாதவருக்கு தருவதால் உண்டாகும் இன்பத்தை அறியாதவர்கள் பொருளை சேர்த்து வைத்த பின் அதனை இழந்து விடுவார்கள் அதாவது எதுவுமே இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்தா ஒரு ப அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம பயனை எதிர்பார்த்தா நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அது அப்படி ஒரு சிலர் வந்து யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களே வச்சுருப்பாங்க கடைசியில் அவங்களாலையுமே அந்த பொருட்களை யூஸ் பண்ண முடியாமல் ஆயிரும் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இன்னா செய்யாமை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான் நன்னையும் செய்து விடல் இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச திருக்குறள் தான் நமக்கு துன்பம் செஞ்சவங்களுக்கும் நம்ம நன்மை தான் செய்யணும் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க வெக்கப்படுவாங்க அதாவது நானுவாங்க ஏன்னா நம்ம அவங்களுக்கு கெட்டது செஞ்சிட்டோம் அப்படி இருந்துமே நமக்கு அவங்க நல்லது தானே செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு வெக்கி தலை குனிவாங்க அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை அதாவது பிற உயிரோட துன் தாய்மன்னு சொன்னாங்க எல்லாருமே இன்புற்று வாழணும் அதே மாதிரி பிற உயிரோட துன்பத்தை தமது துன்பம் போல் கருதா விட்டால் நாம் பெற்றுள்ள இந்த அறிவால் எந்த பயனுமே இல்லை இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்தில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதை ஏலனமாக பதி சிரிக்கக்கூடாது ஏன்னா தனக்கு அந்த கஷ்டம் வந்ததுன்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்து அவங்களோட வழியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர அவங்கள வந்து ஏ இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏலனப்பட்டு சிரிக்கக்கூடாது ஏன்னா அதே சுச்சுவேஷன் நாளைக்கு நமக்கும் வரலாம் அப்போ நம்ம எப்படி வருத்தப்படுத்தோமோ அதே மாதிரி தானே அவங்களும் வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வேணும் அதனால தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிறர் உயிர் துன்பத்தை பா துன்பப்படும்போது அதை வந் அந்த துன்பத்தை நம்ம துன்பம் போல் கருதலை
அதுக்கப்புறம் எனைத்தானும் எஞ்ஞானும் யாருக்கும் மனதானம் மான செய்யாமை தலை நம் உள்ள உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ளாத எந்த செயலையுமே எக்காலத்துலேயும் யாருக்காகவும் சிறிதளவு கூட நம்ம செய்யக்கூடாது அதாவது என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னா சில பேர் வறுமையிலையும் நேர்மையாக இருப்பாங்க சில பேர் எல்லாமே இருந்துமே எதையுமே கடைபிடிக்காமல் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு சில பேர் நமக்கு இந்த இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த கோட்பாடில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மனசுக்குள்ளே லட்சியத்தோடு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கவங்க வந்து யாருக்காகவும் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த செயலுக்காண்டியும் அதாவது ஒரு பொருளை எப்போ எதிர்பார்த்து இப்படி செஞ்சால் அந்த பொருள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சி கூட அந்த அவங்க செய்யவே கூடாதுன்னு நினச்சி செயலை செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் நம் உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ளாத இப்போ எனக்கு ஒரு கோட்பாடு இருக்குன்னா என் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் லாஸ்ட் வரைக்கும் அதை கடைபிடிக்கணும் திடீர்னு ஒரு செயலுக்காண்டி நான் என் மாற்றிக்கிறக்கூடாது என்ன அப்படின்னா அந்த அப்படி கூட செய்யக்கூடாது நம்ம எப்போ காலத்துலேயும் நம்மளுக்கு இது வந்து சரிபட்டு வராது அப்படின்னா அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் நம்ம நம்ம உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ளாத எச்செயலையும் எந்த காலத்துலேயும் யாருக்காண்டியும் சிறிதளவு கூட செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொல்லாமை பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்துள்ளவற்றுள் எல்லாம் தலை தம்மிடம் இருப்பவற்றை பிற உயிர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதுவே அறநூல்களில் கூறப்படும் அறன் அறங்களுள் சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தம்மிடம் இருப்பதை பிறருக்கு பிறருக்கும் கொடுத்து பகிர்ந்து கொடுத்து தான் அவங்கள காப்பாற்றணும் அறநூல்களை இது தான் அறம்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஈகையும் சொல்லியிருக்காங்க அதேமாதிரி அறநூலில் வந்து நம்ம கூட இருக்கவங்களுக்கும் பகிர்ந்து உண்டு பழகணும் அது உணவாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எதாக இருந்தாலும் சரி அளவுக்கு மீறி வச்சுருந்தா கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்க பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பெரியாரை பிழையாமை ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் போற்றலுள் எல்லாம் தலை ஆற்றல் உடையவர்களை இகழக்கூடாது அதுவே தம்மை தீங்கிலிருந்து காத்துக்கொள்ளும் வழிகளில் சிறந்த வழியாகும் இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு செயலில் வந்து ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்காங்க இல்லை அந்த ஆற்றலாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் அந்த விஷயத்தில் வந்து அவங்க டேலண்டடாக இருப்பாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனால அதில் டேலண்டடாக இருப்போம் அப்போ அவங்கள போய் நீ என்ன பண்ணுற இப்படி பண்ணுத அப்படி பண்ணுத இது இப்படி வராது அப்படி வராது அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்க சொல்லவும் கூடாது இகழவும் கூடாது அப்படி இகழ்ந்தோம் அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு அதிலே டவுட் ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க டவுன் அதாவது கீழே பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த தீங்கிலிருந்து காத்துக்கொள்ளும் வழிகள் நமக்கே சிறந்த வழியாக அதுவே இப்போ ஒருத்தர் இழந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த அவங்க அந்த ஒர்க்கை செய்ய மாட்டாங்க அப்போது இன்னொருத்தர் வந்து என்னது டேலண்ட் இல்லாத பர்சன் வந்து பர்சன் வந்து அந்த வேலையை செஞ்சாங்க அப்படின்னா அதனால் விபத்துகள் தானே ஏற்படும் அதனால் நம்ம வந்து என்ன சொன்னால் ஆற்றல் மிகுந்தவங்கள ஒரு விஷயத்தில் ஆற்றலாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் சரி இப்படி பண்ணுறீங்க நல்லா இருக்குது இதனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணணும் தவிர அவங்கள ஈகலக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவே தம்மை தீங்கிலிருந்து காத்துக்கொள்ளும் வழிகளும் சிறந்த வழி ஏன்னா அவங்க கூட தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க அந்த இதை செய்யலைன்னா அதனால் வர விளைவுகள் நமக்குள்ள நமக்கும் தானே அதனால் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஆற்றல் மிகுந்தவர்களை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இகழக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எரியால் எரியால் சுடப்படினும் உய் உண்டாம் உய்யார் பெரியார் பிழை தொழுகுவார் தீயினால் சுடப்பட்டவர்கள் கூட பிழைத்து கொள்ள முடியும் ஆனால் பெரியவர்களுக்கு தீங்கு செய்தவர் தப்ப முடியாது உண்மையிலே சொல்ல போனால் யாருக்குமே நம்ம தீங்கு செய்யாமல் இருக்கிறது நல்லது தான் பெரியவர்களுக்கு அப்படின்னா முதியவர்கள் சான்றவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து வாழ்க்கை ரீதியாகவும் அனுபவப்பட்டிருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது தீங்கு செய்யக்கூடாது அதுக்கு எப் எதுக்கு ஒப்பா சொல்லியிருக்காங்கன்னா தீயினால் அதாவது ஒரு தீ விபத்தில் மாட்டிக்கிட்டால் கூட விளைச்சி வந்துடுறாங்க பிழைச்சு கொள்ள முடியும் ஆனால் அந்த பெரியவங்களை வந்து பெரியவங்களுக்கு தீங்கு செய்தவங்க வந்து அதுலேருந்து தப்பவே முடியாது அதனால் அதை செய்யாதீங்க அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதே டேஸ் ஆகும் இது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதுதான் ஈகை பிற உயிர்களின் டேஸ் க டேஸ் கண்டு வருந்துவதே அறிவின் பயன் அவங்களோட துன்பத்தை கண்டு வருந்துவது தான் அறிவின் பயன் உள்ளத்தில் இல்லா டேஸ் இல்லாமல் இருப்பதே சிறந்த அறம் உள்ளத்தில் வந்து குற்றம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் அது சிறந்த அறம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வீடியோ முடிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ